Merci pour cette présentation. Pour ceux qui voudraient avoir un aperçu de un aménagement à proximité, à Mont-Louis-sur-Loire, oui. on, on a une opération en cœur de bourg qui est très intéressante à découvrir. Et donc vous avez été... Euh, Urbaniste. Euh, qui, qui était labellisée Villa Urbaine Durable oui. avant la, la labellisation éco-quartier. Oui. Et qui est, une, une, un, et qui est un, un travail en centre de bourg, un travail dense. Enfin, voilà, quand, quand on y va, on comprend qu'il y a une différence euh, sur ça. Bon, mais vraiment, je pense que Mme Gallard, vous a apprécié parce que c'est complémentaire à la visite que nous avons organisée avec la DDT, tous les autres de réalisations d'urbains, urbanisme euh, exemplaire, donc à, à saint jean sur eure et Minière. Euh, la première, donc, tenant compte vraiment des contraintes environnementales et notamment du risque d'inondation, et cette contrainte devenant vraiment euh, justement la base de la qualité de, de l'opération d'ensemble. Et la seconde, la Minière, euh, vraiment avec la, la reconversion d'une très grande ferme Beauceron en, en le programme. De, comporte à la fois des logements sociaux, des, des équipements publics, des commerces, des, voilà, des quantités d'équipements, de, de, et, et en recréant une centralité dans un village qui en était dépourvu. Donc vraiment, on a, on a pu voir un petit peu en, en pratique ce que vous publiez, c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, on parle peut-être à M. Foulou. D'abord, merci pour, pour tous les messages que vous avez. Que vous avez Passé. Alors, je, je, je me disais en vous écoutant que peut-être on n'échange pas assez souvent, nous les élus, avec les architectes en dehors des contrats qu'on peut passer, mais, en, mais, mais dans d'autres moments. Parce que je trouve qu'il y a plein de, de leçons aussi dans la façon d'entrevoir l'action publique, dans ce que vous nous avez dit. Et euh, les paroles sages d'Anna Arendt, je, je, je m'en fais assez facilement euh, euh, une, une ligne à suivre. Parce que je crois réellement qu'on est dans ce moment-là, il faut changer le monde et on ne change pas sans les gens. Et en tout cas, moi, c'est une formule que j'emploie souvent, et ce qui m'a d'ailleurs beaucoup conduit euh, à travailler sur la question de la démocratie, mais j'y reviendrai un tout petit peu après. Je pense qu'on... Voilà, peut-être pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charles Fournet, je suis vice-président de la région, en charge de la transition écologique et citoyenne. Et donc, déjà dans le titre, euh, il, y a, il y a un message. Et euh, voilà, avec la conviction euh, profonde qu'on est dans une situation euh, extrêmement grave, et il faut le dire, il faut dire l'état du monde, et en même temps dire les solutions pour changer, changer le monde. Je crois qu'on a pendant trop longtemps, au nom de faire attention à le, au caractère anxiogène de ce que nous avions à dire, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas fait, mais nous n'avons pas non plus dit, et nous avons beaucoup caché. Moi, je suis assez adepte du catastrophisme éclairé de, de Jean-Pierre Dupuis, voilà, qui justement dit à la fois l'état du monde, il faut être capable de le partager, et en même temps immédiatement dire comment on peut, on peut construire et différemment ce monde. La région, c'est une collectivité qui est nécessairement très mobilisée sur ces questions. Elle a la responsabilité, alors ambiguë, parce que la loi n'est pas, pas très claire. On a le chef de fila de la transition énergétique, mais en fait pas vraiment totalement. On en a quelques bouts, mais je, ça, 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 ça m'emmènerait dans, dans de longs débats. Et nous avons la responsabilité de travailler sur les trois piliers, finalement, de la transition énergétique, que sont la sobriété. D'ailleurs, j'aurais une question de savoir si euh, finalement la frugalité se substitue ou elle est complémentaire ou comment elle s'articule avec la sobriété. Je pense que c'est une, une question, en tout cas moi, en tant qu'élu, qui, 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 qui m'importe. On a la responsabilité de faire avancer cette sobriété et c'est un des parents pauvres aujourd'hui de la transition énergétique. Quand on regarde nos consommations d'énergie, quelles qu'elles soient, elles sont régulièrement à la hausse. En 2017, elles ont pris 4% ici dans notre, dans notre région. Et donc, bah, voilà, on est sans arrêt en train de courir sur la question de la production. Parce que par ailleurs, nous n'avons pas euh, euh, atteint ces enjeux de sobriété. Je fais une distinction entre sobriété et efficacité. La sobriété renvoyant à nos usages, à nos manières de vivre, à nos manières de, de faire. Et puis euh, l'efficacité, évidemment, renvoyant plutôt à euh, la technique, mais pas que à la façon de concevoir. Je pense que ce n'est pas qu'une question technique, vous le dites euh, souvent, c'est aussi une question culturelle, ce n'est pas qu'un enjeu technique. Et puis, euh, la, la production d'énergie renouvelable. Alors moi, je vais, je, je vais moins vous parler de production d'énergie renouvelable, même si euh, je crois aujourd'hui que cette transition, on ne la réussira pas si on ne la réinscrit pas dans des territoires et si on ne rapproche pas la question de la production et de la consommation d'énergie. Si on n'invente pas, comme pour l'alimentation, euh, ce que moi j'appelle les systèmes énergétiques territoriaux. C'est-à-dire si on n'a pas une gouvernance locale de cette question énergétique qui implique tous les acteurs qui impliquent les citoyens, qui impliquent les décideurs, qui impliquent les architectes, qui impliquent tous ceux qui font territoire. Et je, je, je crois que la vision centralisée que nous avons eue de ces questions pendant longtemps est en contradiction avec finalement l'objectif que nous devons atteindre. Donc, je vais moins vous parler d'énergie renouvelable, je vais parler plus 
euh, d'efficacité énergétique du bâtiment, de, du sujet euh, euh, qui nous est euh, posé aujourd'hui, et euh, vous dire en quelques mots ce qu'essaye ce qu de faire une collectivité comme, comme la région pour faire avancer ce sujet. Peut-être pour donner quelques chiffres, dans notre région, l'énergie euh, liée au bâtiment et au tertiaire, c'est 45% de la consommation d'énergie finale, c'est un peu plus que dans la moyenne nationale, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un sujet central. Et si on y ajoute la mobilité qui est liée, euh, on, évidemment, on, est, euh, voilà, on retrouve l'équation que vous nous avez euh, présentée tout à l'heure. Si on suit euh, la loi, euh, loi TEPCV et si on suit la COP21, puisque la loi TEPCV est une déclinaison de la COP21, il faudrait isoler à peu près par an dans notre région 30 000 habitations pour tenir le, le, le rythme. En gros, alors les chiffres c'est très difficile, vous n'avez pas de chiffres très précis, mais on est entre 5 et 8 000 aujourd'hui. Voilà. Si je, je dis à peu près la réalité. Donc vous voyez, on est, euh, il faut multiplier au moins par 3, au moins par 3 pour tenir. Voilà. Donc on est à un moment où il faut massifier. Et euh, euh, voilà, et pour ça, il y a plein d'éléments évidemment qu'il faut pouvoir, euh, pouvoir réussir. Quand, euh, une fois que j'ai dit ça, on a, pour pouvoir enclencher des réponses par rapport à ça, le premier élément, c'est euh, cette question de gouvernance, cette question d'organisation, ce qui euh, conduit une région, et la loi l'avait prévu, à déployer ce qu'on appelle les plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Vous en avez parlé, puisque dans la Brenne, il y en a eu un projet, en tout cas, il y a, de, il y a un appel à projet, vous y avez répondu, qui sont des, des, euh, des lieux où s'articule l'ensemble des actions pour permettre cette rénovation de l'habitat dans les territoires. Ces plateformes, elles, elles sont euh, d'abord un lieu de partenariat, mais elles sont aussi un lieu, une sorte de guichet unique en direction des habitants, pour pouvoir avoir accès à l'information, à l'ingénierie du montage des projets, et puis vous le verrez avec un instrument qu'on a développé aussi dans cette région, aussi au suivi de l'effet des travaux qui sont faits dans les maisons, puisque un des sujets, vous l'avez dit, c'est à la fois l'usage qu'il y aura demain, mais aussi est-ce que la promesse qui m'a été faite, elle est au rendez-vous Aujourd'hui, avec euh, l'opération isolation à 1 euro, Oh, ça marche encore. Non, non. Ça marche plus Merci. Avec l'opération, ça marche pas mieux. Si ça marche mieux. Je sais pas. Non. On les a tous usés. Je vais parler à, je vais parler à voix haute, sinon c'est pas grave. Voilà. Avec, euh, avec euh, l'opération isolation à 1 euro, euh, on a déclenché dans les territoires une perte de confiance absolue dans le travail qui est le vôtre et dans ce qui euh, euh, ce qui est. C'est trop fort. C'est que je trouve le bon. D'accord. Et, 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 et beaucoup de, de nos concitoyens, en ce moment, vivent euh, des arnaques sur cette, question, sur ce, cette opération à 1 euro. Euh, voilà, et donc, on a les plateformes, c'est aussi un guichet, un service public dans les territoires pour essayer de garder cette confiance qui, je pense, est un peu abîmée par cette opération. C'est une, une parenthèse. Dans ces plateformes, l'idée, c'est de proposer un service qui va de l'information. Je crois qu'il y a une statistique nationale qui dit que 78% de nos concitoyens ne savent pas qu'il y a des dispositifs de financement et d'accompagnement pour, euh, pour, pour, pour l'isolation, ce qui est énorme. Ce qui a conduit, par exemple, dans notre région, à Chartres, dans une plateforme, à s'appuyer sur le, les facteurs, le groupe La Poste, pour aller apporter l'information à l'intérieur des maisons, puisque les facteurs, aujourd'hui, distribuent moins en moins de courriers, donc il faut réinventer leur métier, et un de leurs métiers peut être aussi d'informer les gens sur les dispositifs qui peuvent exister. Les informer, accompagner du diagnostic jusqu'au montage du, du, du projet, voilà ce que ces plateformes vont, vont pouvoir prendre en charge. Et puis, euh, autre sujet, évidemment, pour réussir... Euh, à massifier, cette, euh, ce, euh, massifier la réponse en matière d'isolation de l'habitat, la, de la question des financements. Évidemment, question euh, un, peu, un peu complexe. D'abord parce qu'on a eu des dispositifs en silo, entre les aides de l'ANA, qui sont euh, les aides de l'État qui intervenaient, euh, voilà, et puis les aides qu'a pu mettre en place la région, parfois les aides que mettaient en place les territoires, tout ça a été éclaté, et pour s'y retrouver, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc dans nos plateformes, on va demain articuler l'ensemble de ces euh, dispositifs. Mais même en articulant, ça ne suffit pas. Ce qui conduit aujourd'hui la région à créer une banque régionale. Je vais l'appeler banque régionale pour rendre les choses un peu, un peu lisibles. Par, euh, parce que les banques, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu de, du financement de la transition énergétique. Elles n'ont pas joué, en tout cas pour les particuliers, très faiblement, le jeu de la transition énergétique. Donc nous, on crée une société de tiers financement. Et donc une société de tiers financement, je ne sais pas si vous avez euh, voilà, déjà entendu parler de ces outils. Il y a quelques régions qui l'ont fait. En gros, on, on, on va demander un agrément bancaire et on va euh, euh, finalement prêter aux ménages pour pouvoir réaliser. Évidemment, l'idée, c'est que les économies d'énergie réalisées permettent de rembourser ce qui est prêté, et donc euh, voilà, d'avoir un, un effet en dire, confiance et euh, engagement dans le projet 
garantie par ce financement. Ce financement nous vient de la Banque européenne d'investissement et va nous permettre, non pas de réussir totalement, mais en tout cas d'augmenter de, d'environ 1500 à 2000 opérations supplémentaires par an dans la région, ce qui ne met, nous, met pas à l'objectif, mais nous en rapproche un peu. Ça, c'est pour le début. Je pense que demain, on montera évidemment beaucoup, beaucoup plus haut. Et puis, euh, cette, euh, ce couplage entre les plateformes et les sociétés de tiers financement va aussi nous permettre euh, de... de d'offrir un service nouveau qui est le suivi des consommations 5 ans après les travaux. Ce qui, quand même, ça, en soi, est un tout petit peu révolutionnaire. Alors, je ne sais pas si ça vous amènera. Ça amènera sans doute à des questions de garantie, parce que finalement, si 5 ans après, on s'aperçoit que la promesse faite n'est pas au rendez-vous, ça va poser des tas de questions. Et donc, j'imagine que ça créera des questions du type garantie décennale ou autre. Mais en tout cas, là, c'est un moyen de, pour les, 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 les usagers, de pouvoir vérifier si, effectivement, ce qui leur a été dit est un tout petit peu au rendez-vous. Donc voilà, peut-être pour présenter un peu les outils que nous allons mettre, mettre en œuvre. Évidemment, un travail d'accompagnement de ces plateformes sur deux dimensions très importantes. Ça a été évoqué tout à l'heure, la formation des artisans. Et on a parlé de Doremi, qui est un dispositif porté par l'Institut Negawatt, qui permet de former des groupements d'artisans pour qu'ils puissent... Alors, ça peut venir parfois en contradiction avec une maîtrise d'œuvre, mais pour que des groupements d'artisans soient capables de travailler de manière coordonnée ensemble. Parce que c'est un des sujets, évidemment, pour avoir des rénovations performante et complète, il faut cette articulation entre les artisans. On en a formé dans notre région, il y a un programme national financé par des C2E qui s'appelle Facile à Renault, qui va permettre de former 250 groupements à l'échelle nationale dans cinq régions pour aller plus loin dans cette capacité à répondre et à travailler ensemble. L'autre dimension importante, et ça a été beaucoup évoqué, c'est la question des matériaux biosourcés, qui est évidemment dans une région comme la Nantes à la fois un enjeu pour, 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 le, pour le bâtiment, un enjeu environnemental évidemment, mais c'est aussi un enjeu d'activité dans nos territoires. Nous avons une région ayant un profil agricole très marqué, la paille, voilà, on est une des régions qui est la plus vieille maison paille d'Europe à Montargis, la maison Feuillette, de 1921. Nous avons le Centre national de la construction paille qui est ancré dans la territoire. Nous avons engagé un grand programme européen avec le Centre national de la construction paille. Nous avons accord paille, on essaye de structurer la filière paille. La paille, c'est un déchet, c'est un déchet de, des activités agricoles et donc on a un potentiel tout à fait important. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peu organisé. L'accès euh, aux matériaux est peu organisé et donc la filière est en structuration. Mais il y a d'autres filières. On a évoqué le chambre. Voilà, J'ai découvert récemment, une, on ne peut pas parler de filière, mais euh, euh, le roseau voilà, dans l'Inde. Il y a une, une petite entreprise qui produit du roseau pour faire de, de l'isolation. Et comme dans le nettoyage des zones, des zones humides, parfois on coupe les roseaux et, et quand on les coupe, on les brûle. L'idée, voilà, c'est plutôt de pouvoir s'en servir pour, pour, pour de l'isolation. Bref, on a un potentiel de matériaux, alors avec des risques aussi, hein, parce que quand on regarde par exemple le biscanthus, qui est aussi euh, évoqué comme, euh, comme une piste euh, intéressante, sauf qu'on euh, aura un autre enjeu qui est la consommation de terres de terre agricoles, l'utilisation de surfaces dédiées pour, pour des productions, ce qui vaut pour euh, la, la production d'énergie renouvelable, par exemple, comme la méthanisation. Et donc ça invite à avoir un regard de système, un regard de territoire, d'où je, fais le, je raccroche avec mon idée de système énergétique territoriaux. C'est seulement parce qu'on échange tout ça à l'échelle d'un territoire qu'on arrive à trouver ces équilibres entre l'intérieur et l'extérieur pour reprendre ce que vous puissiez, pouviez présenter, mais pour trouver l'équilibre avec les ressources d'un territoire et ce que nous pouvons en faire. Et ça, ça me paraît tout à fait déterminant. Peut-être, pour ne pas être trop long, voilà, présenter ces éléments-là, mais je voulais aussi vous parler... Parce que je, de, 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 de ce que nous avons initié dans cette région et qui, euh, voilà, je crois, dans le sens de ce que dit Anna Arendt, de, le, le projet partagé. Nous sommes dans une situation qui, de mon point de vue, est inédite. Alors, les psychanalystes disent qu'on est à un moment un peu de supraliminarité, ça dépasse notre capacité à nous représenter le monde et, et, et notre capacité de raisonnement. Je pense qu'on est dans ce moment-là. Et pour ça, face à ça, il faut des réponses inédites. C'est-à-dire qu'il faut une mobilisation qui ne soit pas la même que d'ordinaire. Je pense qu'on en est là. Alors après, c'est pas simple de prêcher ça, hein, parce que les, le, la question de la, enfin, la conservation est quand même très présente. Il y a même une contradiction avec, avec l'idée même d'élection qui, elle, se préoccupe d'un court terme, alors qu'il faut se préoccuper et du court terme et du long terme. On est, on est dans, là en pleine période préélectorale. Ces contradictions sont extrêmement fortes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux citoyens sans trop leur faire peur C'est une contradiction, je ne sais pas comment on peut la lever en étant élu, hein, c'est une question que je me pose tous les jours. Mais pour pouvoir essayer de, de, de répondre et de construire une réponse inédite, nous avons lancé une COP régionale. Alors, on va se dire, c'est pas inédit, puisque ça existe à l'échelle mondiale, la COP, et puis c'est pas tout à fait une réussite à l'échelle mondiale, parce que quand on regarde euh, le, là où nous en sommes, c'est pas tout à fait euh, pertinent. Mais, notre idée à nous ici, à l'échelle régionale, c'est de se dire, il faut mobiliser toutes les parties prenantes d'une région pour réussir la transition 
énergétique et la transition écologique. Et notre sujet, ce n'est pas les trajectoires, les objectifs. On les connaît. Le sujet, c'est le chemin pour atteindre ces objectifs. Le sujet, c'est l'action. C'est qu'est-ce qu'on arrive à fait, mettre en œuvre concrètement dans le territoire pour traduire ces trajectoires. Le sujet, c'est le récit. Comment le monde d'après devient visible, euh, euh, peut s'expliquer, peut se partager avec, avec nos concitoyens. Et donc, dans cette COP régionale, je ne vais pas rentrer dans le détail, et cet événement a été labellisé dans le cadre de la COP, c'est un formidable moment pour nous d'éducation populaire sur les enjeux du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, c'est une opportunité pour comprendre. Donc, on aura des COP déclinées dans les lycées, on a, euh, on, on, on a des ateliers qui se déclinent dans les territoires, on a des acteurs qui ont euh, euh, accepté d'être des ambassadeurs de la COP pour partager ce sujet-là. C'est une première ambition. Mais la deuxième ambition, c'est de prendre des engagements. Et dans le cadre de cette COP, il y aura un accord, comme à l'échelle mondiale, un accord que, qui sera revisité tous les deux ans, qui comportera des engagements financiers, parce qu'il y aura besoin d'engagements financiers. Pensez enfin, déjà la banque euh, publique d'investissement, l'ADEME, euh, la Caisse des dépôts euh, et consignations, la région ont décidé d'aller plus loin dans leur dispositif pour pouvoir accompagner les engagements qui seront pris. Il y aura euh, 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 des engagements euh, euh, attendus de toutes les parties prenantes d'un territoire. On a écrit à toutes les entreprises en leur, disant, en leur donnant des guides d'engagement possibles pour participer. J'invite tous les architectes à pouvoir imaginer quel type d'engagement aussi ils pourraient prendre dans le cadre de cette COP. On a euh, écrit à toutes les collectivités, on fait la tournée des com, -com en ce moment, pour mobiliser les, 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 les élus à faire de l'inédit, à trouver des réponses inhabituelles face à une situation qui mérite ça, qui suppose ça, et si on ne le fait pas, nous le savons, nous restons en contradiction avec ce qui se dessine devant nous. Nous, avons, euh, nous mobilisons les citoyens, alors on utilise les moyens que l'on peut, mais en tout cas on a utilisé le, le développement d'une application numérique, je sais qu'il y a de la contradiction dans le numérique, euh, et que ce n'est pas très low-tech, mais euh, à travers cette application, l'idée c'est de permettre à chacun de se lancer des défis dans sa vie quotidienne. Elle s'appelle WAG, We Act for Good. C'est une application qui a été développée par le WWF, qu'on a déclinée en région, et qui est une base de données formidable pour pouvoir, bah, demain, moi, je veux me déplacer autrement, bah, je trouve des ressources dans mon territoire. Je veux manger autrement, bah, je vais trouver des ressources dans mon territoire. Voilà, et puis on a mis en place un GIEC régional. On a fait appel à aux scientifiques, et très très bonne nouvelle en une semaine, on a eu 60 chercheurs de la région qui sont proposés pour être dans ce GIEC, pour évaluer tous les engagements qui seront pris, pour mesurer, pour nous aider à mesurer les impacts de ce que nous sommes en train de faire. Et, et voilà. Et donc, cette COP, en tout cas pour moi, c'est... Euh, je ne sais pas si je dois me classer dans les échos angoissés. Euh, cette nouvelle maladie, mais j'avais une conscience de ce sujet depuis fort longtemps. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la capacité à, à aligner les planètes c'est que la somme de ce que chacun fait de bien ne fait pas le résultat aujourd'hui. Et c'est ça qui est quand même extrêmement, pour moi, euh, inquiétant. Et donc cette COP, j'en fais, et nous en faisons, euh, en tout cas une lueur d'espoir, pour réussir cette mobilisation, ce projet partagé, euh, pour, pour faire écho à ce que disait Anna Arendt, pour être à la hauteur de ce défi-là, et les jeunes qui, euh, qui se mobilisent, pas que les jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui se mobilisent, évidemment nous interpellent très fortement euh, sur cette question. L'événement d'aujourd'hui, pour moi, est un événement qui contribue voilà, euh, à ce, ce moment d'éducation populaire. Évidemment, il faut que ça dépasse euh, les rangs des spécialistes, il faut que ça aille euh, partout dans l'espace public, il faut partager ces questions-là, parce que je pense qu'elles sont fondamentales, déterminantes, et il y a derrière ça des questions de démocratie. Juste pour vraiment conclure cette fois, j'ai fait un travail extraordinaire qui me conduit, personnellement, ce n'est pas mon travail qui est extraordinaire, mais c'est ce que j'ai vécu qui est extraordinaire, qui me conduit à tous ces raisonnements aujourd'hui, c'est que pendant un an, j'ai fait la tournée de la région à la rencontre des habitants de la région. J'ai fait ce que j'avais appelé... Une, tournée citoyenne pour construire ce que j'ai appelé la démocratie permanente, une démocratie qui vit partout et tout le temps, avant le mouvement des Gilets jaunes. Mais je l'ai vu se dessiner très largement dans les territoires. On a été dans des cafés, on, on s'est invité dans des entreprises, enfin, on s'est invité, on est venu leur part dans des entreprises pour débattre avec eux et, et échanger avec des ouvriers. On a été partout, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire avec les moyens qu'on avait, mais on a recueilli plus de 500 propositions pour améliorer la démocratie. On en a fait voter une partie par la région. Pour vous dire que très vite, quand on va rencontrer les gens, on a des réponses, on a des envies. Et ce n'est pas, pas vrai, moi je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu le, le, le repli, il existe, il prend des formes, mais il suffit d'appuyer sur le bouton pour que tout ça redémarre. Et donc cette capacité, puisqu'on se plaint beaucoup que les gens ne viennent pas, que tout ce qu'on fait, voilà, je pense que c'est peut-être ce que nous faisons qui doit être interrogé pour de nouveau rencontrer les habitants. Et dans cette région, on l'a vu. Voilà, donc je, 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 je crois assez fortement que les questions de bâtiment, les questions d'énergie, pardon, les questions d'alimentation sont deux piliers centraux de la démocratie. Il faut reprendre la main 
sur l'alimentation, quand ce que, ce que vous avez dans votre assiette, vous ne savez pas d'où ça vient, ça fait 3000 km avant d'arriver dans votre assiette en moyenne, et puis l'énergie, vous n'en maîtrisez plus rien. Et ça, pour moi, c'est au fondement de la démocratie. Et si on se ressaisit de ces questions, je pense qu'on se ressaisit un peu de la démocratie. Oui, après un discours euh, militant, comme ça, je vais avoir un petit peu de mal, mais je vais réagir sur deux, trois points de, de l'exposé. Euh, le premier point, j'ai un, un ami qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le potager du paresseux ». C'est un garçon qui a fait un énorme infarctus euh, à 50 ans. Les médecins lui ont dit « Vous en avez pour 48 heures ». Mais il a survécu, il s'est dit « Il faut que je change ». Et c'est un agronome, et il a imaginé comment dans son jardin, il pouvait faire travailler la nature au lieu de faire travailler lui-même les engrais et la chimie. Donc il a une technique de travail minimum euh, et qui donne des, des résultats fantastiques. Il a un grand succès d'ailleurs. C'est un Alsacien, mais il fait des conférences partout. Et c'est un petit peu ce que tu exprimes dans tes, tes recherches où il faut que ce soit l'air, la lumière, le soleil qui travaillent dans nos bâtiments plutôt que l'électricité, les doubles flux et le, euh, les différents types de chauffage. Donc c'est notre rôle maintenant dans la dimension de la frugalité heureuse, c'est de faire travailler la nature dans nos bâtiments plutôt que la technique. Et ça c'est le premier point. Après, un point moins sexy, c'est vrai, mais euh, qui je pense en France est essentiel, c'est la normalisation. C'est-à-dire qu'en France, on a une norme, une normalisation. D'abord, les normes sont faites par le CSTB, ce qui en matière de démocratie est une aberration, parce que le CSTB est à la fois un législateur et à la fois un exécutif. Une société commerciale. Et une société commerciale en plus. Donc, il y a une aberration en France. Et du coup, les normes, par cette déformation, sont des normes qui, pour la plupart démontre et explique comment il faut faire. Ils sont capables de vous dire, l'isolant, vous le mettez là, ce qui est une aberration. En Allemagne, nos voisins, les normes sont des normes par objectif. En Allemagne, on dit, ben voilà, euh, il faut arriver à une telle consommation au bâtiment, ils laissent faire les professionnels, sauf que ils viennent vérifier à la fin. En France, on vient vérifier si l'isolant est bien à la place marquée dans la norme. Mais personne ne vient vérifier si le bâtiment est efficace ou pas en fonction. Donc ça, c'est une grande révolution. C'est pas très amusant, mais d'après moi, c'est notre rôle d'architecte de porter euh, tout ça. En point 3, je vais être assez court, ça serait un thème que j'aimerais développer, c'est le béton et la terre. C'est-à-dire que nous avons tous été élevés en regardant les œuvres magnifiques de notre défunt conflit, le Corbusier, c'est la base de notre culture. Et c'est pas si facile que ça d'en sortir, ça évolue heureusement, mais même les jeunes architectes ont une impétence au, au béton qui reste extrêmement forte. Donc, à travers ça, je veux dire qu'on a une vraie révolution culturelle à faire dans notre profession, et comme je disais plus tôt, on est une profession qui est capable de ces révolutions, incontestablement, et on a une mobilité intellectuelle et... et de culturelle forte et c'est une profession qui évolue à une vitesse folle et qui a encore beaucoup besoin d'évoluer et donc dans ce thème là le béton et la terre c'est comment notre profession va faire sa propre révolution et évoluer lourdement parce que quand tu dis bientôt il faudra plus construire oui fort probablement or l'ADN d'un architecte c'est d'abord comment je vais faire construire Comment je vais construire Or, aujourd'hui, ça va être comment je vais rénover. Et, petit détail technique, ça c'est le, le président de syndicat qui lui parle, comment gagner de l'argent en rénovant Parce que ça, c'est aujourd'hui, là c'est dans l'ADN des maîtres d'ouvrage, on, on a un mal fou à gagner de l'argent en rénovant. Parce que c'est beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup de repasser, c'est des risques compliqués. Donc là, il y a une petite révolution des architectes, mais aussi des maîtres d'ouvrage. Et enfin, le quatrième point, 
C'est comment Bon lapsus, en enfin. point. Quel bon lapsus, Brésil. En point. C'est vrai. Oui, je suis, oui, je suis allé à une conférence sur la paille et j'avoue que je suis sorti. Euh... Ah, je voudrais complètement convaincu sur la paille. Mais je j'en suis sorti sur la paille, pas complètement. Oui, le quatrième point, comment l'exprimer, est plus complexe, mais vient un petit peu, je pense. En, en gros, ça vient de, de grands débats que j'ai avec mon fiston, qui a 23, 24 ans dans, dans deux jours, et qui est naturellement très angoissé par l'avenir de la planète. Du coup, il mange quasiment plus de saucisson. Mais euh, si, je laisse, si je laisse un saucisson face à face à Maël, c'est pas euh, le saucisson qui gagne quand même. Mais donc en gros, il a, et je pense qu'ils sont beaucoup dans cette génération, une démarche extrêmement personnelle, euh, morale, autour de cette question-là. Et euh, il me dit, ben, en gros, tout le monde, <coughs> personne ne sait faire, <coughs> tout le monde est, est agi mal. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais À part euh, réduire ton, ton nombre de tranches de saucisson, qu'est-ce que tu fais Et ils ont un, un mal fou à s'impliquer. Or, je lui dis, la planète sera sauvée que si tout le monde s'y est. Alors, on a des débats politiques euh, où je lui dis des fois, je préfère, si c'est un type du Front National qui euh, est écolo, ben, au moins il est écolo. Il me dit non, parce qu'il faut changer le système pour changer le... Il n'a pas complètement tort non plus, mais... Euh... Mais, et donc je, je réagis sur... Tu as parlé de Bouygues. Et j'ai un autre ami qui est en train de créer un bureau de conseil qui il est très euh, impliqué par l'avenir de la planète et il dit, les industriels, il faut qu'on les aide de notre côté. C'est-à-dire que le Bouygues, si on démontre à un Bouygues qui va gagner de l'argent en construisant correctement, il le fera. Parce qu'il n'y a pas de morale dans ces grosses boîtes, il y a uniquement l'attrait du bénéfice. Donc comment faire pour convaincre les industriels que, en, en gros, c'est passé d'une écologie punitive à une écologie au maximum positif, démontrer que, eh bien, monsieur Louis, si vous me faites une maison euh, avec une isolation en paille, vous gagnerez éventuellement votre argent. Après, la dimension euh, territoriale ne marche pas dans mon exemple, c'est pas bon, mais en, en gros, mais la, la, la philosophie, c'est de dire, il faut convaincre tout le monde. Et ça, ça me paraît essentiel. J'avais discuté avec euh, Dominique Gauzlin-Muller comme ça, parce que à un moment donné, elle était presque à dire, parce qu'elle, c'est une femme qui a commencé dans les années 70, qui était vraiment une pionnière. De... Et euh, en gros, elle me disait presque que, que ça s'était popularisé, mais que c'était plus des vrais. Qui, euh, que... Et je lui dis, mais tu t'en fiches que ce soit des vrais. Simplement, tu as gagné. Si tout le monde en parle aujourd'hui, bien sûr, ils seront moins purs que toi. Mais tu as gagné, si tout le monde en parle. Et je suis sûr et certain que, je ne sais pas comment faire, mais il faut absolument que tout le monde travaille dans l'art, sans ségrégation. C'est-à-dire qu'il euh, faut convaincre toutes les couches, euh, y compris les industriels, les capitalistes, tout le monde. Voilà. Je peux juste revenir sur ça. Oui, et puis moi aussi. Ouais. Je te remercie beaucoup. En fait, il restait une diapo, et qui est la réponse à, à ça voilà, la fête du soleil. Bon, euh, mais je vais revenir à la question de l'économie et, et, et Jérémy Rifkin. Il y a un article d'hier dans Libération, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais... Edgar Morin a signé le manifeste. Il y a des gens magnifiques, il y a plein de gens. Hein. 7000, le tiers d'architectes. Ce qui montre bien que les architectes ont absolument compris leur rôle dans, dans cette histoire. Et puis, il y a des grands intellectuels, dont Edgar Morin. Et le grand monsieur, il ne fait pas juste signer, que signer en, allant sur le, en demandant à sa collaboratrice d'aller sur le site internet. Le monsieur, il nous écrit un mot. Et il nous dit, vous savez certainement que les sociétés qui, les, qui se sont intéressées à la frugalité ont toutes fait de grandes fêtes. Donc nous allons faire des fêtes. 
Et la première fête, et je vous fiche mon billet que c'est l'année prochaine, près de Rennes, au domaine de Tizé et, et sans doute en juin, on va faire la fête du soleil. Avec les gens de Negawatt, d'ailleurs, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était avec Thierry Salomon. Parce que lui, il a tellement été engagé dans des histoires. Où, où est le monsieur Negawatt hein Oui, il est madame. Dit, il est madame. Il est madame. <rire> Bonjour madame. Et merci. Mais, en fait, Thierry a été très engagé dans les histoires du solaire il y a très longtemps. Et, 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 et c'est... La, la joie est là, c'est ce que je disais, le soleil nous, a, nous donne tout, donc il faut qu'on le remercie, il faut qu'on fasse tout pour que tout ça arrive. Et on le fait aussi parce qu'il euh, y a plein de bonnes nouvelles quand même, hein, qui, qui arrivent. Le, le, le prix du mégawatt issu de l'énergie solaire est, coûte moins cher, ou est au même prix, mais il y en a un qui descend et l'autre qui monte, que le, 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 le prix euh, de, de production non, du nucléaire. Donc, donc l'énergie fossile, ça y est, on est passé en dessous, hein. Le nucléaire va continuer à monter. Aujourd'hui, les, 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 enfin, les énergies d'origine naturelle coûtent de moins en moins cher. Et c'est ce que dit Jérémy Rifkin dans le, le magnifique article qu'il y a eu hier euh, dans Libération, parce qu'il sort un livre nouveau. Donc Jérémy Rifkin, c'est la troisième révolution hein, industrielle. C est, c est, c est, euh, je ne sais pas s'il si vous le conseille, mais en tout cas, il conseille la région Hauts-de-France. Hein, ouais. et, et en fait, Jérémy Rifkin a un propos qui est très proche de la question que tu évoquais. Euh, sur l'économie capitaliste d'aujourd'hui. Euh, il dit, mais la, la rupture avec les énergies fossiles, c'est pour demain. Mais quand il dit demain, c'est pas après-demain, il dit c'est pour demain, là. pour les raisons que je viens d'évoquer sur le prix de l'énergie qui vient du soleil, mais tout est en train d'évoluer comme ça. Et, et quand ça va évoluer, personne ne pourra faire autrement. Tous ceux qui aiment voilà, le capital, quoi, le, les bourses vont adorer, et des, déjà les bourses adorent les, les valeurs vertes. Donc c'est en train de se passer. Quoi. Et, et sans doute qu'une rupture ne sera pas le fait de nous qui ne sommes ni capitalistes, ni, euh, euh, ni, enfin, ni, voilà, ni industriels, mais euh, elle, elle, elle peut venir d'une révolution comme celle-là. Parce que l'industrie, elle, a déjà beaucoup bougé. Très tôt, l'industrie a plus bougé que les architectes, pour être clair. Il y a plus de produits verts qu'on peut acheter aujourd'hui que les architectes peuvent mettre en œuvre, que les architectes qui ont envie de les mettre en œuvre. Et l'industrie a fait déjà cet effort-là. Donc, on peut faire ce, cette confiance-là. Et euh, moi, je ne suis pas lié à Bouygues, je ne suis pas lié au grand groupe. C est, c est, mon histoire, c'est plus le bois que, que le béton. Mais, mais quand, on, quand on voit le savoir-faire... De, dans l'utilisation de la branche aujourd'hui et l'enjeu de la terre, on ne peut qu'avoir envie de rapprocher la, la, le ciment de terre et la branche. Et donc voilà. Il faut les... changer les normes. Ah ben oui, bien sûr. Mais ça, on est en France. Juste, juste un tout petit complément, mais il y a des laboratoires cratères qui travaillent depuis très longtemps à l'école d'architecture oui. de Grenoble sur justement oui. le bâti en terre. Et dans la région, on a tellement de maisons en bois et terre que là aussi, c'est. Forcément une direction que l'on entend. Oui, je, je voulais réagir aussi sur, hein, sur ce qui était dit. Alors, par, dans la COP régionale, notre idée c'est de travailler avec tout le monde, et en tout cas de, de n'exclure personne. Pour autant, on est quand même dans un moment de changement de modèle, qui fait que ce modèle, euh, celui euh, des, des très grands groupes, est quand même en contradiction. Et vous pouvez, euh, même si euh, effectivement l'intérêt économique pourrait conduire à un moment donné à changer de, de pratique, je pense que. Le temps d'abord, au moment où ça sera arrivé, les dégâts seront, seront, seront tels hein, qu'on ne sait pas ce que ça, ce que ça donnera. Et puis, euh, et puis je, je, je pense qu'il y aura, il y a d'autres croyances qui sont à l'œuvre, ou d'autres pratiques qui sont à l'œuvre, qui, qui peuvent être en contradiction avec ça. C'est-à-dire qu'on a aussi une croyance technologique, que, que la technologie va nous sauver, et c'est les mêmes qui portent aussi, qui diffusent cette, cette croyance-là. Et, et là, euh, je ne suis pas sûr que, on a, par exemple, sur le numérique, il y a un véritable euh, enjeu d'une de, 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 culture, et, et, et on, on, on ne traite jamais, finalement, du versant un peu, un peu plus sombre. Euh, et, et, et je crains là qu'il y ait des contradictions très importantes. Et puis, dernier élément, je crois aussi que la crise des Gilets jaunes l'a dit, il y a, une, ex, il y a, il y a une, une exigence de justice sociale quand même extrêmement forte, et dans le monde dans lequel on est, il faut aussi que ces grands groupes, on ne les prenne pas que sous l'angle du, 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 du financier, mais sous l'angle de leur responsabilité sociétale, et euh, parfois même de leur obligation de respecter la loi. Ce qui va conduire la région à faire quelque chose qui est, euh, sera la seule région de France à le faire, je, je, ça peut faire débat, mais nous on va porter plainte contre le groupe Total considérant que le groupe total a une obligation qui est le devoir de vigilance, qui est fixé par la loi et qui ne le respecte pas. 
et qui truande même ses rapports. Voilà. Et donc si on ne fait pas ça, comment on veut penser une seconde que les citoyens vont être en confiance voilà. donc, Évidemment, on va travailler avec tous les groupes pour essayer de les entraîner dans les pratiques vertueuses, mais il faut aussi rappeler à chacun ses responsabilités dans le, dans, dans le moment dans lequel on est, et ça c'est central pour moi. Voilà. Mais c'était juste un peu moi, je n'étais pas en désaccord. Avec... De toute façon, Philippe Madec, souvent vous dites, euh, avant éco-construction, avant éco-rénovation, il y a éco-responsabilité. Et il y a une responsabilité d'un héritage qui est mal géré. Parce que la, la mission des Gilets jaunes renvoie à, à l'aménagement du territoire. En fait, on, on, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il nous faut absolument faire le deuil des, du modernisme. Il n'y a, a pas le choix. Il faut le faire. Et faire le deuil du modernisme, ça veut dire jeter le, les, les modernes. Comme ça, je, je suis profondément un héritier des modernes. Hein. Si je n'avais pas eu Syriani comme maître, courageux comme enseignant à, à mes côtés, à, et, et si je n'avais pas rencontré Frampton, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Donc je suis amoureux du modernisme, et c'est parce que je le connais bien que je sais là où il est exemplaire et là où il est catastrophique. Moi, du modernisme, je garde l'abstraction, par exemple, quasiment un des plus hauts niveaux de la pensée. Je garde l'émancipation. L'émancipation des individus et des peuples, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Et je garde en ce qui me concerne l'espace moderne, qui, à mon avis, n'a jamais été vraiment développé. Mais à côté de ça, il y a quelque chose que je ne veux plus, c'est la conception moderniste de l'établissement humain. Faire confiance à la machine, ça ne va pas. Or, c'est la confiance à la machine qui a aménagé le territoire d'aujourd'hui, et qui fait que l'on regarde le territoire d'une façon qui n'a rien à voir avec la réalité du territoire. Les modernes portaient aussi en eux cette idée que l'avenir de l'humanité, c'était les villes, que l'avenir de l'humanité était urbaine, au point que bon, j'ai été expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3, et, et tous les discours à New York, à, à l'ONU, commençaient, bah, puisque, puisque nous sommes maintenant, puisque la population mondiale est à 54% urbanisée, patati patata, quoi. parlons des villes. Mais c'est un mensonge éhonté, et, 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 et qui est à l'origine des Gilets jaunes. Vous pouvez porter plainte contre l'INSEE, je vais vous dire pourquoi. Je note. <rire> en fait, on dit en France que, que 77,6% de la population est urbaine. Et, et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de ce département, en, en laissez-vous, madame, peut-être Vous êtes dans un, dans, un, dans un département rural où, où il y a beaucoup de communes qui ne sont pas à 2000 habitants. L'INSEE dit qu'il y a urbain quand il y a 2000 habitants agglomérés. Ouais, donc vous avez un département totalement urbanisé, mais vous le savez bien. Quoi. Et donc moi j'ai... Oui, la région, la région c'est une métropole. Excusez-moi. Donc j'ai refait des calculs. Je ne suis pas l'INSEE et je n'ai pas leurs ordi, mais j'ai pris des chiffres à droite et à gauche, je les ai comparés. Et, 50, et je suis arrivé au fait que entre 52 et 61% de la population habite le monde rural et occupe 95% du territoire. Simplement parce que la définition de l'urbain en France n'est pas bonne, ce qui n'a rien à voir avec les autres définitions. Et donc, moi, à l'ONU, j'ai expliqué que je n'étais pas d'accord avec l'idée que 54% de la population était mondiale, donc c'est ce que ce petit français, mais... Ici, on a la preuve que la définition n'est pas bonne, et vous croyez qu'en Abdez... Enfin, bref, au Dagan au Karabakh, ils ont une bonne définition de, de, de l'urbain oui, et qu'elle est cohérente avec la nôtre, ou, ou, ou même au Minnesota, comment est-ce qu'il détermine l'urbain enfin, je... et, 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 enfin, bref, ça ne marche pas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette idée héritée des modernes que, grâce à la machine et l'urbanisation de l'avenir, l'avenir radieux, tout ça, c'est l'urbain généralisé demain. Or, tout ça est un mensonge total. Alors, je, je, je vais être un peu plus long sur ça, mais Le, notre siècle, là, euh, un, c'est plus celui du béton, ce sera celui du biosourcé et du géosourcé. C'était le XXIe siècle, le béton, c'était l'acier, le XIXe siècle. Donc, ce siècle-ci, ça change. Et ce siècle-ci, ce sera très clairement celui des migrations. Toute migration confondue. Migration en externe et migration en interne. Et des migrations en interne, on en voit beaucoup. Hein. Moi, je, je connais déjà les Bordelais qui s'installent dans le Pays Basque parce que passer l'été... Euh, à Bordeaux, c'est insupportable, c'est très difficile à vivre. Je, je connais des, des cadres franciliens qui ne descendent plus à Bordeaux, mais qui vont à Nantes. Je connais des gens qui, pour leur retraite, font des choix en regardant la carte où il n'y a jamais eu les canicules. Donc tous ces mouvements-là sont en train de se faire. Et, et de la génération qui est, qui est dans la trentaine, des, 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 des groupes qui décident de s'installer ensemble, et plutôt dans le monde rural que dans le périurbain ou l'urbain. Et dans le même temps, les migrants qui arrivent chez nous sont reçus comme 
mais comme des chiens en ville. Quoi. Alors quand ils sont reçus dans des situations rurales, l'accueil est cohérent à la fois parce que ce sont des contextes aujourd'hui beaucoup plus doux. Hein. La, la ville, c'est quand même pas le lieu où, où, où maintenant les individus se libèrent. Enfin, on, on a ce c'est fini, ça. Et donc ces migrants-là se retrouvent aussi beaucoup mieux accueillis dans des secteurs qui sont ceux-là. Et donc la rencontre, finalement, de toutes ces migrations va redonner de la valeur à un territoire qui est aujourd'hui abandonné. Et de ce point de vue-là, et je vais m'arrêter après sur ça, parce que là, je peux vous faire... Bon, on dit... On, on arrête l'expansion urbaine. Hein, c'est dans, dans la loi, euh, il faut faire en sorte qu'on qu ne développe pas les hameaux parce que c'est la loi. Quand la loi dit ça, est-ce qu'en même temps, elle interroge l'agriculture industrielle Non. Or, c'est l'agriculture industrielle qui a besoin de plus en plus de terres. On sait très bien qu'un autre type d'agriculture a besoin de moins de terre pour produire autant, et pas la même chose. Ce qui est produit dans les champs devant les, les maisons, là, où on passe le glyphosate, euh, c'est du maïs que, que les gens qui habitent là ne mangeront jamais. Il va partir ailleurs. 90% de, notre région, de, ouais. ce, 90 de ce qui est produit est exporté. Ah, voilà. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas, et vous l'avez redit aussi, tant qu'il n'y a pas une version complète, une compréhension complète du système qui a fait l'aménagement du territoire, on se gourre. Penser la ville aujourd'hui, c'est penser l'agriculture. C'est évident. Et il faut penser l'établissement humain, terme moderne d'ailleurs, celui-là, terme démoderne, il faut penser l'établissement humain parce qu'il ne met pas le rural et l'urbain en opposition. Et ça, c'est indispensable. L'établissement humain, il est un. Votre département, c'est un établissement humain qui est riche de différences. Et c'est un, un établissement humain, et il faut comprendre tous ces liens-là. Donc, oui, on est face à un, à un héritage dont on n'a pas su faire le deuil. On, on continue à gérer des idées qui nous viennent de cet héritage-là et qui sont à l'encontre de notre avenir, qui nous empêchent même d'être qui nous devons être. Et, et tout ça continue à être nourri par des, par des mensonges. Vous savez, le, le, le fait que l'on dise que la crise, enfin, je pense que vous l'avez déjà dit, mais que, que la crise environnementale euh, doit être réglée par la technologie. C'est une pensée des modernes, ça. C'est encore la machine qui va régler l'histoire. Quand le ministère de l'écologie ne réussit pas à se sortir du ministère de l'environnement, c'est la même chose. Et on en est là. Et on est, quand même en, on est quasiment en, en 2020. Vous vous rendez compte on a, on a consommé presque un quart de notre siècle et on est encore en train de traîner ce qui s'est passé et qui nous a plombés. Vous posez deux questions, je ne sais pas si l'exercice me l'autorise, <rire> je prends dans la salle, sans doute, j'imagine. Ma, ma, ma première question, c'était celle que je posais tout à l'heure, entre sobriété et frugalité, auquel euh, vous voyez l'articulation. Puis la deuxième, moi je partage euh, totalement ce que vous dites, quand je parle de systèmes territoriaux, ça renvoie à ça que je parle d'énergie et d'alimentation, pour moi c'est vraiment ce qui structure aussi euh, euh, nos territoires, mais du coup si euh, chaque territoire est singulier, ça pose la question de la valeur égalité autrement, euh, et de qu'est-ce qui demain va garantir euh, finalement cette égalité C'est, je, je trouve, une question dans laquelle, dans laquelle on est, en évitant la normalisation, mais en même temps, comment on garantit euh, qu'on n'est pas dans des déséquilibres incroyables et qui font que bah, dans des endroits où demain, euh, la biodiversité sera plus atteinte, l'accès aux biens communs sera beaucoup plus compliqué. Voilà, qu'est-ce qui va permettre de garantir en individualisant, en singularisant euh, encore plus les réponses, euh, en les ramenant dans, dans, dans le territoire je n'ai pas la réponse politique complète sur ça, évidemment, mais euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'État ne réussit pas à faire le travail. Et que, ben c'est certainement ce que vous êtes en train de mener dans votre région, mais c'est ce qu'on voit aussi dans des communes. Enfin, on, on a fait nos premières rencontres de la frugalité aux et créative à, à, à Los Anguel. Chez Jean-François Caron, évidemment. Et on fait les prochaines à Languette, chez Daniel, Daniel Pueff. Et on aurait pu le faire à Ungersheim. Et on, voilà. Mais, parce qu'on voit bien que sur, sur les territoires, dans des petites dimensions de, de vie ensemble, il est, on peut faire changer les choses. Donc ça va changer, ça va changer par des com communautés. Et moi, je, je ne doute pas que le territoire va être pollinisé de ces volontés-là. Enfin, en plus, ça peut être organisé que, que, que quand vous essayez de, de le faire. Parce qu'il est forcément nécessaire de donner un sens commun à tout ça. Mais aujourd'hui, et c'est le seul rôle que je vois à l'État, là, maintenant, c'est qu'il ne faut pas qu'il nous empêche de faire. 
Il ne faut pas qu'il empêche à l'angouette d'interdire les bibliothèques du faisant, il ne faut pas qu'il empêche de changer la ventilation naturelle, il ne faut pas qu'il empêche tout. Quoi. Il faut qu'il rende possible ça, surtout. Et, et, enfin, et ne pas empêcher, c'est rendre possible. Ouais. 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 On a beaucoup parlé de, de rénovation énergétique de, et de patrimoine, et on a un patrimoine exceptionnel de, dans ce département. Donc euh, je pense qu'il y a sans doute quelque chose à dire. Merci de me mettre un peu trop au centre, mon groupe. Non, <rire> je, non, je, je rejoins l'idée selon laquelle l'ensemble des constructions est destiné à être considéré comme un patrimoine et donc à être soigné avec des méthodes qui lui conviennent. Donc quand j'entends euh, euh, éviter euh, des, des interventions... Euh, je dirais un peu prétexte à des, à des travaux qui quelquefois sont surtout destinés à créer de la TVA, euh, je, je le comprends, bien que faisant partie de, de la grosse machine de l'État qui, elle, contrôle et peut être, être, euh, être euh, handicapante. Mais je suis euh, attaché à avoir des avis euh, qui sont d'abord partagés, ce qui me paraît extrêmement important. Euh, et, euh, et je dirais sur un plan euh, très simple, pour faire simple, euh, je suis très attaché aussi, euh, je serai très attaché au, au, comme, comme vœu à ce que euh, les bâtiments respirent normalement. Or, on voit tellement de bâtiments qui meurent sous des, sous des croûtes de ciment qui les rendent malsains, etc. Voilà ce que je pourrais dire, dire comme principale réaction à ce que j'entends. Oui, vous, vous évoquiez tout à l'heure votre préoccupation, vous disiez. Euh, comment est-ce que l'architecte va pouvoir continuer à vivre à, avec la rénovation euh, Comment est-ce que lui va pouvoir continuer à vivre avec la rénovation Moi, je me pose la question, comment est-ce que le citoyen va pouvoir financer un projet dans, de rénovation dans l'ancien avec les contraintes de, du fait qu'il se rend bien compte qu'il n'y a pas suffisamment d'artisans compétents il a du mal à s'entourer de bonnes informations, il a du mal à avoir un contrôle, et lorsque le travail est mal fait, il se retrouve tout seul devant un problème juridique. Donc, euh, certes, le citoyen est dans mon entourage, j'ai des amis, tout le monde aimerait bien faire quelque chose, aimerait participer euh, à la qualité de, environnementale, seulement on n'en a pas les moyens. Une réponse très simple, et... Ils ont qu'à prendre un bon architecte. Bonsoir. Donc, euh, juste pour répondre euh, un petit peu à cette, euh, à cette question, c'est qu'il y a sur le territoire à l'ADI, l'Agence départementale d'information sur le logement, Espace Info Énergie, avec des juristes et des conseillers en énergie. Donc, les juristes peuvent renseigner sur éventuellement les problématiques juridiques qui peuvent se rencontrer en cas de déplacement, de démarchage abusif, etc. On parlait des, des coups de pouce. Et les conseillers en énergie renseignent d'un point de vue technique, donc euh, sur tout ce qui est isolation, mode de chauffage, etc. Et renseignent aussi sur les aides financières mobilisables. Toutes les aides financières et leur articulation, ce qui est parfois assez complexe de s'y retrouver, je reconnais, mais c'est le rôle de la ville de lieu sur le département. Pe pe Peut-être pour compléter, parce que vous auriez pu, pu le dire, ben, les espaces info-énergie vont être une des briques des plateformes territoriales de la rénovation thermique. La réponse, elle, elle aujourd'hui, elle n'est pas totalement euh, complète. Vous avez dit, il y a aussi la question des moyens hein, qui, est, qui était posée, euh, la capacité à faire, qui est quand même un sujet euh, qu'on ne peut pas mettre de côté. Dans les plateformes, on essaie de travailler sur toutes les dimensions. L'information, l'accompagnement, les dispositifs de financement. Et parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner, mais qui ne passent pas forcément à l'acte. Parce qu'il faut aussi avoir le montage du projet, l'ingénierie financière qui va avec. Et là, avec ces plateformes, et la loi prévoit qu'elle couvre tout les territoires, sauf qu'aujourd'hui, dans notre région, il y en a sept qui couvrent une petite partie du territoire. Demain, on aura tout le territoire, sauf que la loi, elle ne fixe pas de, de cadre. Aujourd'hui, c'est les régions qui prennent la charge de, 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 de faire ce déploiement-là. Nous, on est euh, la région la plus avancée avec la région Bretagne. Ce sont les deux régions les plus avancées euh, sur le déploiement de, de ces plateformes. Et avec l'idée de couvrir tout le territoire. On va utiliser de l'argent, euh, des fonds européens notamment. Et puis l'État est en train de mettre en place un programme de certificat d'économie d'énergie ce qui pour nous pose quand même un petit sujet, c'est des certificats d'économie d'énergie. Euh, certes, c'est bien, il faut aller chercher l'argent dans les poches des, des privés, mais pour financer un service public, 
ça, ça crée un peu de contradiction dans comment tout ça va tenir à long terme, puisque c'est un programme pour trois ans, euh, et puis avec une complexité autour quand même extrêmement importante, parce qu'il faut aller les chercher, les certificats, et ça, on a, on, au début, on pensait que c'était pas nous qui allions nous occuper, on a compris qu'on va devoir s'en occuper, et, et qu'en voilà, qu plus, le programme de 200 millions est annoncé comme un chiffre extraordinaire, euh, honnêtement, pour faire tout ce qu'il y a à faire, c'est beaucoup plus qu'il faut, donc euh, euh, ça ne sera pas tout à fait au, au rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, c'est dans ces plateformes, demain, qu'on vont se construire les réponses, et le guichet qui permettra, j'espère, d'accompagner individuellement. Je dis d'ailleurs, la société tiers financement aura son siège, j'en ai parlé tout à l'heure, ici à Blois. Et donc, euh, elle, elle, ben, ça va être vraiment un instrument qui va faire avancer la question du financement euh, dans notre région. J'avais encore une autre observation à faire, c'est que, selon moi, il y a encore un acteur qui est essentiel, qu'on n'a jamais évoqué au cours de cette journée, c'est l'agent immobilier. Agent, la part de l'agent immobilier qui doit faire pour rendre conscience que les personnes qui veulent vendre des biens à rénover ne peuvent pas espérer en avoir une fortune compte tenu des frais qu'il y a derrière. C'est un acteur qui, selon moi, devrait être beaucoup plus associé ou, ou formé, je ne sais pas comment, pour prendre conscience qu'il ne peut pas être promettre à, à des, des vendeurs euh, qu'ils auront 100 000 euros pour cette maison alors qu'il y en a pour 200 000 de, de travaux derrière. C'est très juste. Vous avez, je pense que vous avez totalement raison. Je, je, je sais qu'il y a des, des réflexions, mais je ne sais pas comment elles aboutissent, pour intégrer la question de la rénovation, euh, enfin de l'attacher à la pierre plus qu'à la personne. Enfin, de, de quelle manière on intègre dans la valeur du, du, du bien, finalement, euh, cet enjeu-là, pour qu'il soit moins connecté à celui qui, au, qui est propriétaire des maisons et occupe la maison, mais plutôt euh, à, à la pierre et donc dans sa transmission. Et donc ça permet de responsabiliser peut-être toute la chaîne. Mais avant que ça aboutisse juridiquement, euh, c'est pas aujourd'hui c'est un sujet très très complexe. Une, une expérimentation conduite par le CAE sur un territoire qui nous a demandé justement de, de, de déterminer des typologies architecturales dans, dans une commune et de choisir euh, 4 ou 5 logements vacants en nous demandant donc euh, de, une présentation, un diagnostic global, parce que ça c'est quelque chose de très important, pas seulement énergétique mais un, mmh. un diagnostic d'ensemble du bâtiment et ensuite donc de d'imaginer donc tout, de, enfin, pas d'imaginer, de, de penser tout ce qui peut mettre, être mis en place pour rénover ce bâtiment et ensuite donc euh, estimer vraiment, euh, euh, avoir une estimation d'ensemble pour donner une idée aux agents immobiliers de, du coût des travaux euh, sur, le, sur ce type de bâtiment, sur chaque typologie et ce qui leur permet d'informer mieux euh, les futurs acquéreurs. C'est une expérience. question. Et le monsieur qui posait une question tout à l'heure. Bien. Euh, si, si, si. Bien. Monsieur qui a pas parlé encore. Euh, oui. Juste euh, un, petit, euh, enfin, un petit témoignage sur une opération qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de cette plateforme de rénovation énergétique et qui n'ont pas. Euh, ce sont euh, de, de, de travailler sur des fiches euh, qu'on appelle des fiches accession avec euh, Solia, qui est un opérateur oui. habitat sur des logements vacants depuis très longtemps dans les centres-bourgs des communes les plus importantes qui, qui ont le facteur d'attractivité, je dirais, le plus important, et de, de proposer un, un package, en fait, un plan d'aménagement, ou ce que vous disiez, un, un, des travaux qui permettent la réhabilitation thermique globale de, de ce bien, et si possible très performante, et puis un plan de financement, euh, pour le futur acheteur et le plan de financement qui sera un peu un plan type avec toutes les aides de ANA, euh, les C2E, enfin, etc. Mais qu'on qu proposera d'adapter une fois qu'un client éventuel sera intéressé à son cas particulier. Et donc on va commencer par travailler sur une trentaine de, de logements euh, pour essayer ça et on espère que ça permettra aux agents immobiliers, aux notaires de développer ensuite cette pratique que c'est très facile à faire. Et on a déjà des demandes dans ce sens, donc euh, voilà, je vous raconterai ça dans deux, trois ans. Je voudrais revenir à ce que en arrière tout à l'heure vous avez dit à la dame qui posait la question, euh, il faut prendre un bon architecte. Est-ce que vous pensez que l'architecte d'aujourd'hui est prêt à être l'animateur d'un groupe de citoyens, de d'artisans, etc., de faire de la fête avec eux pour déterminer un programme, pour les écouter, pour concevoir avec eux. Est-ce qu'on est mûr pour ça Est-ce que 
Est-ce qu'on sait faire ou est-ce qu'on en est encore à, à concevoir euh, J'ai une commande, je la réalise et je la présenterai au maître d'ouvrage quand elle sera terminée. Le monde des architectes est un monde pluriel. Et oui, oui, il y a beaucoup d'architectes qui sont euh, passionnés par ça, qui passent de l'énergie. Euh, Françoise dit toujours qu'un un des avenirs de, des architectes, c'est la médiation, c'est-à-dire la... Et euh, pas tous. Il y a l'architecte des murs, mais il y a aussi euh, des gens qui, qui passent beaucoup de temps sur, avec les citoyens. Après, il faut en vivre, je suis d'accord, c'est ça qui est compliqué, mais... Euh, Bon, quand on fait des, des euh, rénovations de, de logements euh, sociaux à une assez grande échelle, on a ce rôle-là de présentation, d'explication, de concertation, euh, de, de, de prise, d'enregistrement de, de, des, 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 des besoins, des volontés, et la, la traduction en architecture, oui, ça fait partie de notre boulot. Euh, et je pense qu'on a beaucoup de confrères qui adorent ça en plus. Hein. C'est elle qui nous a expliqué tout à l'heure exactement toute la démarche que vous avez eue. Elle était encore étudiante. Elle était encore étudiante. Je ne sais pas si vous, avez, euh, vous étiez présent au début de. Voilà. Voilà, justement, en fait, on va en rediscuter après, mais euh, sur un projet euh, à Gradignan, dans une ville euh, en banlieue de Bordeaux. Euh, on a justement fait ça et euh, j'étais architecte de ce projet et euh, à l'écoute des habitants, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de dialogue avec les habitants. Donc euh, le projet a été euh, créé à la base, enfin, à la base du projet, c'était une association qui s'appelle euh, les fourmis dans le comptoir. Donc on a un habitant, un adhérent aussi. Et euh, du coup, ça a été euh, possible. Ça va se développer. Je voudrais dire à ce stade qu'au rencontre de, de l'eau sans poêle, là, au rencontre de, de, de la frugalité, on avait vu apparaître cette question et on l'a vu, vu apparaître de, de manière plus générale. Euh, C'est-à-dire que euh, constatant euh, à, aux échelons lo, locaux euh, la, la perte de présence de gens qui étaient des, 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 des ingénieurs techniciens de l'État, des anciennes DDE, donc, voyant cette disparition. En fait, la, la demande locale euh, se porte, paraît se porter de plus en plus euh, vers euh, ceux, ceux qui restent compétents dans ce domaine général euh, sur le site, c'est-à-dire les architectes. Mais euh, on, on a vu aussi bien se poser la question, euh, moi j'ai le souvenir dans, dans l'Est, euh, de, on voudrait faire une pépinière d'entreprise, euh, mais on ne sait pas exactement comment, on va demander à l'architecte. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y, y a une tendance, je veux dire, de, de demander au fond à, à ceux qui ont la technicité qui est autour de, 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 de la construction et qui sont encore présents sur le terrain, on voit bien que leur sont posées des questions euh, qui vont euh, au-delà de la de, des missions telles qu'on peut les connaître euh, lorsqu'on est dans des, dans des configurations beaucoup plus euh, normées, comme, euh, euh, comme on dit, dans le secteur du logement social, euh, chose. Et, et je crois, je ne sais pas si les architectes euh, sont formés spécialement à, à ça, mais, mais peut-être qu'il le faudrait, peut-être que c'est une question qu'il faut, qu faut porter au niveau de, de l'enseignement, mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on qu voit surgir... Euh, Bien, très bien, les groupes de travail à Los Angeles, euh, la, la question est venue. Je, je suis là, je suis architecte, euh, le maire me demande cela, euh, il faudra que je fasse une enquête, ce n'est pas dans les missions telles qu'elles sont euh, définies, on a, vu, on a vu pour madame pour la réhabilitation spécifiquement, il faut forc forcément quelque chose en amont et quelque chose en même temps, qui est, est au-delà de la mission stricte. De, de... Mais on, on, la voit, on, on voit aussi rité sur cette question, sur, sur d'autres choses qui préoccupent les élus locaux et, 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 qui, et qui tendent à, à élargir ce, ce rôle. D'abord, je voudrais rassurer ce monsieur, euh, la crise, elle existe aussi chez les architectes, mais elle a ce bon côté, 
c'est qu'il y a un développement considérable de ce qu'on appelle la commande du particulier. Et cette commande du particulier, euh, une maison, deux maisons, cinq maisons, ça reste dans l'échelle de ce qui s'appelle la commande du particulier. Euh, il y a notamment un architecte à l'ordre national qui s'appelle Julien Vincent, qui en fait une forte promotion dans tous les ordres régionaux, on en fait une forte promotion. Il a même mis il a un site dédié aux architectes qui ont ce genre de petites commandes pour les aider même à bâtir leurs contrats et leurs honoraires. Donc voilà, donc il y, y a une vraie réalité, c'est-à-dire que la crise a aussi des bons effets. Moi, je voulais poser une question donc, à un élu, parce que euh, travaillant en Ile-de-France, au Chevalier Rennes, casquette syndicale, syndicale d'architecture, mais je travaille en Ile-de-France, notamment sur du logement social, et aujourd'hui on met en place quelque chose qui apparemment est connu dans d'autres pays, euh, anglo-saxons ou du Nord, euh, qui je crois s'appelle le, le foncier solidaire ou le bail euh, réel et solidaire, à, à savoir on décorèle le prix du terrain, du prix de la construction. Alors ça, il s'agit de bâtiments neufs, d'accord C'est une idée assez géniale, euh, puisque du coup, le prix d'acquisition pour les particuliers en primo-accédant est baissé d'à peu près 30%. Donc on arrive, ce qu'on espère, nous, architectes, c'est que ça va se compenser par des logements plus grands, parce que c'est ça l'intérêt. Si ça coûte moins, moins cher à l'acquéreur, on va peut-être pouvoir construire plus grand. Et il y a une espèce de bail amphithéotique sur le terrain, et avec des conditions très strictes, et d'encadrement, c'est là que je vais en venir, dans la revente du bien. Est-ce qu'il est envisagé, dans les discussions techniques et financières, d'imaginer justement une rénovation solidaire C'est-à-dire que le, le problème de cette rénovation, vous l'avez dit, c'est le problème des financements. Vous avez annoncé des chiffres, enfin, on, est, on est à six fois euh, en dessous, enfin six fois moins que ce qu'on devrait faire. Et donc c'est essentiellement une question financière. Il y avait une conférence dans une réunion des architectes conseillers de l'État aussi, d'un ingénieur... Parce qu'aujourd'hui, le grand problème aussi, c'est qu'on rénove par petits bouts. Pour ça, je crois qu'on a arrêté et qu'on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Et que plutôt que de mettre les 200 000 balles pour rénover le logement et de faire le prêt sur le nombre d'années nécessaires, voilà, prêt, personne ne pourra rembourser 200 000 balles. Enfin, le, ce type de, 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 de propriétaire ne pourra pas le faire. Mais est-ce qu'on se pose la question, justement, d'un engagement amphithéotique, finalement, de l'État sur certaines relations Parce qu'on a un paquet de logements rénovés, mais une fois qu'on les aura rénovés, ce sera fait. Et on va faire des économies d'énergie pendant un siècle sur ces logements-là. Donc je pense qu'il y a une réalité de faire quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'État, de la région, enfin de la collectivité, euh, sous la force de ce que j'appellerais une rénovation solidaire, ce qu'on n'y arrivera pas en, en, au niveau du particulier. Oui, alors j'ai pas de réponse euh, absolue. Par contre, euh, plusieurs éléments. Un, un, par rapport à la question de la médiation, je, je, je pense qu'il faudra mettre de l'argent là-dessus aussi. C'est-à-dire sur ce volet de comment on fabrique avec, avec les gens. Je pense qu'on a, on a négligé cette dimension partout, y compris dans la construction des, des, des politiques publiques. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, je, 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 je milite pour que euh, quand on parle de démocratie participative, qu'il faut complètement réinventer, on mette de l'argent là-dessus. C'est-à-dire qu'on a, on a euh, dans, dans la logique publique, l'investissement est une bonne dépense et la dépense de fonctionnement est une mauvaise dépense. Je pense que c'est un peu caricatural et que dans la dépense d'investissement, pour la réussir, on a besoin d'une dépense de fonctionnement, on a besoin d'ingénierie humaine. Et ça, on met pas d'argent, on met peu d'argent dessus. Si on n'en met pas, je, je pense qu'on est dans un moment où il y a de telles ruptures qu'on n'y arrivera pas. Donc je, je, ça, c'était une réponse sur, sur, sur la, la, la dimension de, de la médiation. Moi, je, je pense qu'elle mérite une implication, une implication financière. Sur ce que vous évoquez là, c'est le sens, nous, en tout cas, dans la région de la COP. C'est-à-dire de se dire... Comment on va trouver des solutions exceptionnelles face à cette situation-là Comment C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est massivement qu'il faut le faire. Et si on en reste à nos dispositifs existants, même en les articulant mieux, en, mieux ça ne suffira pas. D'où nous, on, on, on crée des conditions financières nouvelles. Et donc là, c'est vrai que je me dis, euh, saisissez-vous ici, ceux qui sont dans cette région de la COP. Il y a la possibilité de créer une coalition, on appelle ça des coalitions d'acteurs. C'est-à-dire sur un sujet, justement, aujourd'hui, on n'a pas des solutions. On met autour de la table et on, nous, on apporte tout l'accompagnement des acteurs pour essayer d'identifier des solutions nouvelles, pour les inscrire demain dans cet accord. Je vous donne un exemple qui n'a pas à voir directement avec ça, mais euh, euh, si vous prenez la production d'énergie renouvelable aujourd'hui dans notre pays, pour monter un projet, en moyenne, un projet de méthanisation, c'est 7 ans, entre l'idée de projet et la réalisation. Ces 7 années, il y a sans doute euh, toute une part qui est incompressible, mais il y a une part sans doute qui tient à euh, des circuits mal organisés, des... Euh, 
des exigences administratives qui ne sont pas au bon endroit. Voilà. Et bah, typiquement, là, on a une coalition qui travaille là-dessus sur comment on peut réussir dans cette région à réduire un peu ces délais-là, parce que sinon, ça ne sera pas au rendez-vous de ce qui est nécessaire dans la, dans la transition énergétique. On a une coalition qui travaille aussi sur l'implication des citoyens dans la production d'énergie. Bref, c'est une vraie opportunité pour travailler des questions comme celle-là. Donc moi, je suis tout à fait preneur à ce qui est dans cette cadre de cette COP, des gens pour travailler sur ça. Quels pourraient être les leviers financiers euh, euh, là-dessus. Et puis, euh, pour terminer, je voudrais juste évoquer aussi une expérience qui existe dans notre région sur la solidarité euh, et, le, et le bâtiment, qui est porté par les compagnons bâtisseurs, qui s'appelle Solibat, qui utilise des matériaux de récupération, qui a créé une plateforme numérique pour mettre à disposition et qui travaille sur l'auto-réhabilitation accompagnée. Ça ne pas, ça plaît pas à tout le monde, et en même temps, c'est extrêmement intéressant pour lutter euh, contre la précarité euh, énergétique, pour accompagner les personnes en situation de, de, de fragilité dans des projets et utiliser des matériaux. Je pense aussi, on n'a pas parlé d'économie circulaire, mais on a un, un terrain ex extraordinaire à explorer sur le réemploi, sur le recyclage. Et évidemment, je pense qu'il y a des enjeux très importants. Donc moi, tout à fait ouvert à imaginer quelles pourraient être les bonnes réponses dans une région comme la nôtre. Voilà, à l'échelle régionale. Après, C'est de l'ingénierie financière. Hein. Clairement, clairement, clairement. Mais il faudra en mettre euh, aussi sur la table ce qui, ce qui aujourd'hui n'est pas présent. Juste, hop oh, pardon. Euh, tu sais ce que c'est que l'effacement Non, non, les, les, oui, les effacements en termes philosophiques, on le fait tous les jours. On s'efface un peu plus, mais non, en termes d'énergie et, et du point de vue financier, l'effacement, c'est, admettons que tu sois le directeur d'un grand groupe hôpital et donc tu négocies avec, euh, avec ton fournisseur d'énergie le fait que tu vas arrêter à tous les pics de consommation, tu vas arrêter tout ce qui consomme le plus chez toi. Ou c'est d'ailleurs tes frigos, tu peux les éteindre une heure, et les vaccins vont toujours être bons. Etc. Donc, mais chaque fois que tu as un pic, toi, tu arrêtes tes machines, et ça s'appelle l'effacement. Et tu touches un chèque. Tu touches un chèque. Parce que si tu t'effaces, c'est peut-être une centrale atomique qu'on ne redémarre pas, ou, ou, ou davantage une centrale charbon qu'on ne redémarre pas. Quoi. Donc ça existe, cette ingénierie-là. Pour l'instant, quand, quand elle est apparue, elle, elle s'est intéressée qu'au grand secteur, hein, l'industrie, tu, tu imagines, des, des hauts fourneaux, bah, tu ne les fais pas fonctionner à l'heure. Enfin, en général, ils il font de la nuit déjà, eux, hein, tu vois. Ils font déjà de l'effacement, mais... On, on... C'est l'écrètement. Oui, c'est ça, mais enfin, ça s'appelle l'effacement pour ça. Ça, ça écrète, comme tu dis, mais... Et, et donc ça existe. C'est déjà dans le circuit. Ça ne s'est jamais appliqué euh, pour le logement, parce qu'on a quand même développé, enfin, des gens euh, chez Siemens ont développé des, des tout petits effaceurs pour les logements, mais ça n'a jamais été développé. On imagine bien que quand, quand un ensemble comme le GIHI euh, euh, réduit son énergie de manière constante, on pourrait accepter l'idée qu'il s'est effacé ce bâtiment. Et que du coup, ben, voilà, un Titanis touche de l'argent qui lui permet de continuer à faire la rénovation. Enfin, voilà. Il y a des secteurs pour ça. Le, donc, on va dire l'effacement solidaire, comme, comme tu l'as dit. Du coup, je, je reviens euh, sur le foncier solidaire, excusez-moi, mais j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais j'ai laissé passer des questions. Le, euh, je, je suis le président d'une association qui s'appelle la Team Solar Bretagne, qui est une association en Bretagne qui rassemble deux lycées, un IUT, l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, trois écoles d'ingénieurs, les compagnons du devoir et une école de commerce. On fait des choses que l'on n'a jamais faites, parce que quand tu mets 10 écoles comme ça ensemble et qu'elles se mettent à réfléchir, il se passe un truc. Quoi. Et, et le, la, la métropole rennaise nous a demandé de réfléchir sur les logements en cœur de bourg, en seconde, couleur, en seconde couronne rennaise. Tu vois, là où personne ne va. Quoi. Tout le monde va dans le lotissement à côté, mais on laisse tomber le centre bourg. Et donc on travaille avec des sociologues. On travaille avec des constructeurs de maisons individuelles, avec des constructeurs de, de logements sociaux, une coopérative d'habitat. On, on travaille avec des économistes et on essaie de trouver la réponse pour ça. Et on la construit petit à petit, puisqu'on va y arriver. Quoi. Et pour y arriver, ben, le foncier solidaire est une des voies. Il y a déjà du foncier solidaire à Rennes, enfin, il y a à Bordeaux, il y en a. Quasiment dans toutes les métropoles, tu en as aujourd'hui, parce que c'est la solution intelligente pour qu'une partie de la population qui ne peut pas accéder au logement, finalement, réussisse à y arriver. Et puis, après, même le capital s'y retrouve, hein, parce que du coup, c'est le foncier qui est capitalisé. Je veux dire, tu as gagné plus en louant ton foncier ouais. dans un siècle qu'en qu mettant ton argent. Ça, à, à, sur l'argent dans l'endroit. Mais oui, mais absolument. Mais, tu vois, c est, c est, c est, on, on revient à la discussion de, de, de tout à l'heure. 
Et donc pour y arriver, on construit une logique entre une, une association à la fois de la métropole, de l'État et d'associations locales sur la gestion du foncier, sur la construction. Et pour que ça marche, et, et vous en avez parlé sur le coût de l'énergie dans, dans le département ici, où évidemment de, d'un, d'un bourg de 2000 habitants à un autre bourg de 2000 habitants, vous avez la voiture. Et c'est pareil autour de Rennes. Et donc on, on a proposé un pack énergie qui est un pack... Donc, vous, vous achetez votre terrain, enfin, vous achetez pas votre terrain, vous, vous accédez à un terrain, vous construisez, et, et, et l'accès au terrain vous donnera aussi un pack énergie que vous choisissez vous-même. Donc, dans ce pack énergie, il y a la location du vélo électrique, le train, le bus, la voiture partagée, et la dernière partie du pack, c'est le, le, l'énergie elle-même. Et donc, dans la dernière partie du pack, c'est Enercop. Et donc, tu choisis de... de de, de payer 40 euros par mois ou 20 euros par mois. Mais du coup, ton rapport au territoire est extrêmement changé aussi. Ta mobilité est complètement changée. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, dès, dès qu'on rentre un peu le doigt dans l'engrenage, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent et qui, et qui, tu vois, qui, 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 qui font qu'on, qu'on peut en sortir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était les artisans. C'est madame là-bas qui disait, j'ai envie de faire un projet, avec quel artisan je, je fais appel depuis qu'on parle de frugalité, il y a toujours cette question-là qui arrive, et vous avez absolument raison. Je n'ai pas la réponse encore, il y a des pistes, mais je n'ai pas la réponse encore, et je pense qu'il y a une part chez les architectes, euh, là, à accepter de partager un peu plus. La, ré- la réhabilitation d'une maison, euh, quand on met 40 000 euros dans la maison, euh, qu'est-ce que tu donnes comme honoraire à un architecte Tu vois, je pense que ça, 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 ça affaiblit aussi celui qui l'a fait, et euh, alors que 40 000 euros d'une maison et 40 000 euros qui partent en travaux, euh, si les artisans sont bien formés et pour une approche frugale, pour une approche éco-responsable, moi ce que madame a expliqué tout à l'heure, euh, ce serait bien. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Sidler, qui est ben, Olivier Sidler, depuis longtemps, a une théorie euh, incroyable, que j'ai trouvé un peu fantasque, et encore un peu fantasque, mais avec un fond de vrai. Olivier dit, après tout, la réhabilitation, on va dire dans le patrimoine moderne, et pas dans le patrimoine ancien, mais dans le patrimoine moderne, hein, c'est partout la même chose. Et il faut, il faut former les artisans pour qu'ils sachent toujours faire ce qu'il faut faire. Voilà. Sur l'isolation, sur, sur tout ça. Et en fait, il, a une, il, faut, il, il faudrait qu'il revienne davantage au, Olivier pour réexpliquer ça, parce que finalement, formons des artisans qui savent faire ce travail-là. Et, et, et que les architectes, peut-être les accompagne, mais je pense pas qu'il faut nous perdre, enfin perdre nos confrères dans des aussi petits projets, ce sera compliqué. Donc former les artisans, c'est, c'est, un, c'est un travail à fond, et, et il faut que, ce, à mon avis, que les architectes eux-mêmes demandent cette formation des artisans auprès de la CAPEP, quoi. Que, 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 que l'on soit sûr de trouver les gens qu'il nous faut, parce que quand madame dit qu'ils se sont trompés avec la peinture au dernier moment, et qu'ils ont utilisé une mauvaise peinture à l'intérieur, c'est incroyable, quoi. C'est un coup de salopard de faire ça. Mais c'est un peu de salopard qui ne comprend pas ce qu'il fait. Vous, 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 vous faites une, une architecture qui est comme, comme, un, comme un champ d'agriculture bio. Quoi. Tout ce que vous utilisez est bio et bon et tout ça. Et lui, il arrive, il met un tranche chimique au dernier moment. On, on voit bien qu'il n'a pas compris cette histoire. Et qu'il faut absolument les former, ces gens-là. Il faut qu'ils deviennent nos amis. Quoi. Et qu'on les retrouve et qu'on sache les retrouver. On nous a demandé il y a quelques temps, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas un, un certificat de frugalité heureuse que l'on fasse une charte et qu'on donne un certificat. Non, on ne veut pas faire ça. Hein. Nous, on veut que les gens s'engagent, mais on ne va pas commencer à donner des tampons pour dire allez, allez le voir, il est bon. Mais il y a une chose qu'on pourrait faire avec vous et avec, avec le Conseil de l'Ordre c'est, euh, c'est un, localement le, les, les bons artisans. Voilà. On le fait déjà. Vous le faites déjà Très bien, ben voilà. C'est une bonne manière de rentrer dans l'histoire. Merci. Je vais laisser la parole. Mais c'est vrai, c'est dans une région centre aujourd'hui, c'est un grand centre pour justement former les artisans exactement parfaitement ce que vous voulez dire. On espère pouvoir en faire encore plus avec les plateformes et leur déploiement et avec la région centre. Donc, moi, juste pour me présenter deux secondes, je suis architecte de formation. Donc, je parle de l'architecte. J'ai peut-être quitté un petit peu euh, le domaine des architectes parce que justement je ne trouvais pas mon compte. Aujourd'hui je suis forma- formatrice artisan d'ORENI et je travaille avec des artisans comme jamais je ne travaillais auprès des artisans avant. 
et euh, j'ai un bon retour puisqu'il partage ses plaisirs euh, de travailler donc, sur la rénovation énergétique des, des bâtiments, euh, principalement des maisons individuelles, parce qu'on considère effectivement que c'est le, le nerf de la guerre aujourd'hui. Euh, donc sur des marchés effectivement pas forcément accessibles à la maîtrise d'œuvre en général et aux architectes, ou en tout cas euh, les particuliers ont du mal à se dire je vais en plus euh, devoir avoir un chèque sur chèque. Aujourd'hui, avec le développement des plateformes, on a euh, effectivement euh, euh, mis en place Dorémy dans un certain nombre de plateformes sur la région centre. Et on a travaillé un petit peu, j'étais en relation avec le Croix et l'UTSA, euh, notamment pour essayer de voir quels étaient les architectes de la région qui pouvaient être intéressés. Et aujourd'hui, on le sait, on a aujourd'hui des opérations de rénovation euh, lourdes, thermiques de maisons individuelles qui nécessitent des architectes. Et donc, on souhaite effectivement les, les inclure quand c'est nécessaire et quand c'est possible. Euh, en dehors uniquement des obligations réglementaires, parce que c'est cas de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Euh, je voulais rebondir, parce que ce n'est pas ça du tout ce pourquoi je voulais prendre la parole. Mais ça, mais ça a bien marché. Cas, on a des artisans aujourd'hui qui sont vraiment en mesure de travailler en plus avec plaisir et ensemble, parce que c'est aussi là-dessus que je, je milite. Hein. Euh, on a, ça fait 30 ans que les, les artisans travaillent sur les chantiers et se croisent et ne se disent plus bonjour. Hein. Mmh. Avec Dorémy et ce travail qui est un travail coopératif, on retrouve aussi ça. Et, euh, et ça fait vraiment du bon travail et dont les artisans sont fiers. Donc euh, voilà, ça c'est la <rire> première chose. Je, je veux dire aussi qu'on était euh, sur le, peut-être euh, le chemin de la frugalité heureuse, notamment avec la plateforme Solibat, qui est quelque chose qui existe dans le 37, mais qui euh, pourrait très bien se développer, notamment sur les départements voisins, notamment euh, celui-là. Euh, c'est des choses auxquelles euh, nous, enfin, Dorémy, on essaye justement de mettre un peu de 27 là-dedans pour que ça avance. Mm. Euh, il y a une frugalité heureuse puisque du coup ça rend des habitants heureux mais ça rend aussi des artisans heureux donc, on est parfaitement bien. et pour répondre au monsieur tout à l'heure sur euh, l'histoire effectivement de la, du financement de ces rénovations pour les particuliers aujourd'hui Dorémy euh, réfléchit avec l'Institut des Gamotes notamment et puis avec euh, d'autres partenaires à, au prêt attaché à la pierre c'est à dire qu'effectivement le financement des travaux ne serait plus attaché à la personne mais au finalement aux propriétaires successifs de la maison. C'est quelque chose qui existe en Grande-Bretagne, on a du mal à mettre en, en, en France, mais on ne détecte pas et on travaille dessus. Donc, on ça vient d'avoir le foncier solidaire, ça a été une fois de plus, comme les PPP d'ailleurs, contre misère, et puis, euh, au moins ça c'est plus intelligent. Voilà. Ouais, ça c'est oui, parce que les PPP, euh, vraiment... Ouais. <rire> ouais. Il faudra faire remonter, à le président demander, il faut nous faire remonter... Euh, de la pub pour Dorémy et, et, et autre société pour que le syndicat puisse relayer Alors, ces je suis là pour ça. Peut-être peut dire que dans les plateformes à l'échelle euh, régionale, il y a un partenariat type et dedans, il y a le syndicat des, 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 des architectes ah, qui est un peu... Mais attention, attention, ah, c'est pas, pas le même. Ah, ah, il, il, il y a deux syndicats. Mais, euh, chez Bénis, je ne sais pas lequel. Il y a deux syndicats. Il y a deux alors. En tout cas, en tout cas il, y a, il, y a une, il y a une volonté de travailler avec, avec les architectes pour trouver euh, l'articulation. Et je voulais juste revenir sur la formation, il y a le, la difficulté qu'on a, et on travaille aussi avec les fédérations, il y a deux fédérations, là aussi, une très grosse et une, et une plus petite, et que quand même, leur raison d'être, c'est la formation. C'est-à-dire que les artisans adhèrent chez eux, et notamment par le biais de la formation. Et le problème, c'est que si euh, cette formation ne se fait pas dans une articulation et dans un travail avec les logiques qui sont évoquées là, euh, voilà, le, 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 ça ne va pas se rencontrer. Et enfin, l'autre élément, c'est que ces fédérations, jusqu'à maintenant, euh, défendaient l'idée qu'on pouvait faire de la rénovation euh, euh, par étapes, euh, incomplète, et voilà, et donc ce qui est non pas l'enjeu que nous, en tout cas, on porte dans, dans ces plateformes, là, on vise euh, de, de la rénovation efficace, ne serait-ce que pour que la promesse économique soit, 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 soit au rendez-vous. Et donc là, on a un petit boulot à faire. On travaille avec, pour ne pas travailler contre, hein, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Mais on a des logiques qui s'affrontent là. C'est-à-dire que euh, eux, ce n'est pas forcément leur intérêt. Leur intérêt, c'est d'avoir plus de, de chantiers, éventuellement, même si c'est des, 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 des bouts de chantier, et de conserver la main sur la formation. Sauf qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble pour dépasser ça. Est... On est au début du chemin, pour le dire. Deux dernières interventions avant euh, le cocktail auquel nous vous convions et qui aura lieu au rez-de-chaussée. Donc. Euh... Ça fait une demi-heure. Moi, je voudrais simplement faire une remarque. En fait, la première, c'est de je suis admiratif que du travail que fait Monsieur Madec depuis de longues années. Et je le suis sur LinkedIn. Enfin, bref, et, ouais. je suis aussi admiratif par la, la, le positionnement de Monsieur de Monsieur Fournier, en fait, hein, sur euh, cette volonté. Mais je me dis finalement dans cette salle, on, 
On est, finalement, on est tous là, tous de bonne volonté. Mais je vous dis, on, on est peu par rapport au grand nombre. Et ma question aujourd'hui, en fait, oui, oui à la bienveillance, oui à la bonne volonté, mais est-ce que ça peut suffire Et je me dis, à un moment, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on passe à un moment Alors, il y en a qui parlent d'incitatif. Moi, j'aurais envie de dire plutôt au coercitif, pour imposer. Je, voilà, je, c'est la question que je pose aujourd'hui. Oui, je vais faire une réponse. Euh, moi, 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 je pense que c'est le risque de l'époque dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que, euh, entre, euh, finalement, on ne s'en sort pas, donc il faut qu'il y ait des réponses euh, autoritaires et verticales. C est, c est, la tentation est grande. Ou en face, plus de démocratie, une démocratie qui se réinvente, euh, une relocalisation du travail dans le territoire. Moi, pour moi, la, la voie, elle est là. Mais ce n'est pas simple dans le moment dans lequel nous sommes. Et je pense que ça va être au cœur du débat politique des, des années qui vont venir. On va avoir cette tentation de l'autorité, y compris sur les questions écologiques, et on le voit de manière forte. Moi, je pense que la, la seule réponse, et y compris avec les jeunes, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite auprès de 45 000 jeunes à l'échelle européenne. Je, je crois que de mémoire, c'est 74% des jeunes euh, euh, n'avaient rien contre l'idée d'avoir un, un homme, un président euh, non élu, autoritaire, et qui mette en œuvre les solutions dont on a besoin, qui renverse la table. C'est l'étude. Non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, derrière ce que vous dites, il y a, euh, ça va être ce débat-là. Et on sent qu'il est là, ce débat-là. C'est plus le même clivage. Le clivage, il va être organisé autour de, de ça. Et moi, moi, je suis du côté de ceux qui pensent que c'est dans les territoires que ça va se passer. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est la tentation. Dire, il n'arrive pas, on va. Regardez les gilets jaunes, la base, enfin le déclenchement, c'est quelques centimes sur des litres d'essence. Donc moi, on, on angoisse franchement de, de cette idée de transition énergétique, elle est sociale. Comment faire pour s'en sortir sans provoquer une crise sociale, voire une révolution, voire quelque chose, soit donner le pouvoir à des gens qui iront totalement à l'inverse de ce que vous voulez oui. bon. C est, c est, non, non, mais on est tous, on se pose tous cette question. Le débat avec mon fiston, c'est ça. Lui, il a dit, il n'y a qu'à faire ci, ça et ça. Ben, je lui dis, non, convainc. Tu n'as qu'à convaincre 90% des gens que tu vois. Tu... C'est une vraie angoisse, je pense, sur cet avenir, parce que le risque d'une crise sociale n'est sûr. Sur, 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 sur un aspect purement parti, par exemple, moi j'ai déjà eu discussion avec M. Fondi là-dessus, c'est de dire aujourd'hui, euh, pourquoi demain on n'imposerait pas impérativement des matériaux que sourcés dans ta rénovation il faudra un peu de règles quand même. Des choix stratégiques. Pour ce que je connais en tout cas. Un dernier mot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi, parce que nous devons libérer les lieux à 20h. Donc je vous propose, Pierre Petro Pavlovski, depuis un moment, demander la parole. Et nous poursuivrons les échanges au rez-de-chaussée. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Les choses à rénover sont des logements pour propriété. C'est pour ça que je suis un petit peu On a un spécialiste qui est là, il arrive. Faire de la copro, de la rénovation copro en concertation, on a bien du plaisir. A l'inverse, c'est pas plus simple. Hein. Je vais conclure. Sans, con sans concertation, c'est pas mieux. Bon, on est obligé de conclure. Donc, je le fais. Donc, je. J'ai vraiment été ravi de la qualité et de la, la hauteur de ces débats. Vraiment, c'était passionnant. Mais je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de, 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 de tout cela. Les, le, le CEUE, Gina est-elle là Elle est là, donc je la remercie, je, je l'embrasse mille fois pour tout le travail qu'elle a fait. Jacques aussi, l'ensemble du syndicat de l'architecture. Ah, je cherche. Hein Pierre, c'est trop Pierre, Pierre, bon, oui. Pierre, Pierre en écologie, c'est notre grand écologue. Hein Lui aussi, il compte ses rondelles de saucisson. Enfin non, il ne compte plus. Il n'y en a aucune. Voilà. Mais merci à tous et merci à tous ceux qui sont, qui sont présents. Et euh, donc, on va expliquer à monsieur qu'est-ce qu que le syndicat ouais, ouais, ouais. Et on, on voit la différence d'ailleurs tout de suite.